আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা এই পর্বে আমরা জানব কিভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল অটোমান সাম্রাজ্য ছিল আধুনিক ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যের একটি যার স্থায়িত্ব ছিল বারোশো নিরানব্বই থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত কিন্তু ইউরোপ জুড়ে এর আকস্মিক উত্থান ইসলাম প্রচার এবং পূর্ব ও পশ্চিম বিশ্বের মধ্যে সেতু বন্ধনের পর ধীরে ধীরে এই সাম্রাজ্যের স্মৃতি হ্রাস পায় এবং এর পতন হয় পরিণামে গত শতাব্দীতে সবচেয়ে খারাপ কিছু ভূ রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা আমরা দেখেছি তা অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গেই সম্পর্কিত হতে পারে তাহলে এ ক্রমাগত ধ্বংসের কারণ কি ছিল ষোলোশো এবং সতেরোশো শতাব্দীতে যখন এরা শীর্ষ অবস্থানে ছিল তখন এই সাম্রাজ্য দেড় কোটির অধিক মানুষ এবং প্রায় বিশ লক্ষ বর্গ মাইল জুড়ে ভূমধ্য সাগর সেই সাথে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ পশ্চিম এশিয়া কোকেশাস পর্বতমালা এবং উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রতিবেশী পশ্চিম ইউরোপীয় ক্ষমতার উপর বিপর্যয় সৃষ্টি করে ফলে তারা দেখতে পায় মুসলিম সাম্রাজ্য তাদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ অনধিকার প্রবেশ করছে বিশেষভাবে হাবসবার্গ বংশ ছিল সবচেয়ে আক্রমণাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ধারাবাহিকভাবে অনেক যুদ্ধ করতে থাকে ষোলোশো থেকে আঠারোশো শতাব্দী পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ষোলোশো তিরাশি সালের ভিয়েনার দ্বিতীয় অপরোধ অটোমানরা দুই মাস যাবৎ অস্ট্রিয়ান শহরে আক্রমণ করে যখন পোল্যান্ড এবং অবশিষ্ট পশ্চিমা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণকারীদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য সহযোগিতা করে অবশেষে অস্ট্রিয়া এবং প্রতিবেশী বাহিনীরা অটোমান বাহিনীদের সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের ইউরোপ জুড়ে অগ্রগতি সম্পূর্ণরূপে থামিয়ে দেয় অটোমানদের পরাজয় এত বিশাল ছিল যে দুই বছরের মধ্যে তাদের হাঙ্গেরি এবং ট্রান্সালভেনিয়া থেকে বিতাড়িত করা হয় এবং কার্নল ইউজ চুক্তির মাধ্যমে জোর জোরপূর্বক মধ্য ইউরোপ জুড়ে এই সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ রোধ করা হয় এই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাই ধ্বংসের শুরু চিহ্নিত করে যখন তাদের শান্তি চুক্তিতে বাধ্য করা হয় আঠারোশো শতাব্দীতে অটোমান সৈন্যবাহিনী ভৌগোলিক এবং নৌকিকতার দিক দিয়ে ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের স্থান হারায় যখন তারা দেখছিল তাদের ক্ষমতা কমে আসছে অটোমানরা তখন তানজিমাত নামের কঠোর সংস্কার জারি করে যা সাম্রাজ্য ভিত্তিক জাতীয়তা এবং অটোমান সাম্রাজ্যের বিশাল বৈচিত্র্য নাগরিকদের মধ্যে সমতা আনয়নে অনুপ্রাণিত করে যদিও বাকি থাকা অঞ্চলগুলোতে তারা আরও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে তবু পুরো সাম্রাজ্য ক্রমাগত ছোট হতে থাকে বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অটোমানদের হারানো অঞ্চলগুলো ফিরে পাওয়ার সুযোগ দেয় তাই তারা উনিশশো সালে তাদের মিত্র দেশসমূহ যেমন ব্রিটেন ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল পাওয়ারে যোগদান করে যদিও সেন্ট্রাল পাওয়ার শুরুর দিকে কিছু বিজয় পেয়েছিল যেমন উনিশশো সালে রাশিয়ান সরকারের ধস কিন্তু সেই একই বছরে মিত্র দেশগুলো তাদের প্রতিপক্ষদের অসহায় করে ফেলে এবং যুদ্ধে জয় লাভ করে ব্রিটিশ সৈন্যরা কনস্টান্টিনোপল যা তুরস্কের রাজধানী বর্তমান ইস্তাম্বুল তা দখল করে ব্রিটিশ সৈন্যরা অটোমানদের রাজধানী দখল করে ফেলে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্য মৃত্যুদের কাছে সমর্পণ করে যারা একে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে যাতে তারা পরবর্তীকালে যেসব অঞ্চল পশ্চিমা শক্তির জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে পশ্চিমা শক্তি বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে না উঠতে পারে এই ভৌগোলিক বিভাজনের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশসমূহের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায় উল্লেখযোগ্যভাবে ব্রিটেন এবং ফ্রান্স ফ্রান্সের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং মধ্যপ্রাচ্যের অঞ্চলসমূহ দখল করে নেয় যা পরবর্তীতে আরও বিশ্বের সৃষ্টি করে অটোমান সাম্রাজ্য যতটুকু বাকি ছিল তা অবশেষে সংকুচিত হয়ে প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয় এক সময়ে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে নতুন রাষ্ট্র এবং প্রদেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে উদাহরণস্বরূপ ব্রিটিশ সরকারের সদ্য অর্জিত রাজ্য প্যালেস্তাইনকে ইহুদির স্বদেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যা এখন গুরুত্বভাবে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে ফ্রান্স দ্বারা অর্জিত রাজ্য সিরিয়া এবং লেবাননকে শিয়া এবং সুন্নি দ্বারা ছোট ছোট অসঙ্গীতপূর্ণ দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রাক্তন অটোমান সাম্রাজ্যের উপর পশ্চিমা শক্তির দীর্ঘমেয়াদী শাসন আজকের দিনে বিপুল সংখ্যক অপ্রত্যাশিত পরিণামের দিকে ধাপিত করেছে 
যদিও এটি ছিল অন্তত দীর্ঘমেয়াদী সাম্রাজ্য এবং এর পতন হয়েছে একশো বছর হয়নি তবু এর পুরনো ঐতিহ্য এখনও স্মৃতির চাইতেও বেশি যদি আপনারা জানতে চান যে কিভাবে এই সাম্রাজ্য এত বিশাল হয়ে ওঠে এবং কিভাবে এটি এর স্থায়িত্ব এত দিন ধরে রেখেছিল তাহলে এর প্রথম পর্ব ভিডিওতে দেখতে পারেন অটোমান সাম্রাজ্যের সূচনা ইতিহাস নিয়ে আপনাদের কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে ইতিহাসের বিষয় লিখে কমেন্ট করুন আমাদের জানান এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন তাহলে ভিডিও আপলোডের সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন এখনকার মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন টেক কেয়ার